Salut! Eu sunt Coco. Tai puțin. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Coco vă prezintă o rețetă de mămăligă de n-a văzut toată România. Prinde tot, rupe tot. Ascultă ce spune Coco aici. Cu mămăliga asta rup toată balta. Nu mai rămâne nimic. O rupi, știi ce e aia? Ascultă ce spune Coco. Merge la caras, merge la crap, o oră jumate garanta asta pe cârlin. Da, culmea. Merge la pescuitul la fund, deci o oră jumate stă garantat și poți să o faci și de cocoloș. Deci ce mai vrei? Faci o singură mămăligă, ai două variante. Te încumeți? Vrei să o facem? Hai să o facem. Hmm? Rămâi pe video și vezi cum se face mămăliga lui Coco cea mai tare și cea mai bună mămăligă de pe piață. Urmează! Pentru a face această mămăligă ai nevoie de o mămăligă normală. Deci prima dată trebuie să facem o mămăligă normală de mâncat. Dacă cumva ți-a rămas 500 de grame de mămăligă normală după ce ai mâncat peștele, carasul, crapul, ce ai vrut tu acolo înțelegi? în afară de, de macro deci după ce ai mâncat carasul s-a mai rămas o jumătate de 500 de grame de mămăligă normală e, cum eu nu am acum să-ți arăt această mămăligă că n-am mâncat, eu nu mănânc de obicei mămăligă va trebui să fac una Așa că stați aproape până fac mămăliga Pentru că va trebui să așteptăm să se și răcească vreo 5 ore Înțelegeți? Eu o să mă apuc să fac mămăliga Iar dacă ți-a făcut poftă de mămăligă cu pește Până fac eu mămăliga Apucă-te și bagă o mămăligă cu muștei Revenim imediat M-am apucat de mămăligă Punem apă Da, am atât, mai pun un pic, nu avem cantități de apă măsurate, facem o mămăligă normală de mâncat. Da, dă 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 hop, hop, coco! A, mastership! Pune niște sare, dă 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 Eu o fac așa, dar nu e la mișto. Rețeta asta e cea mai tare rețetă de din România, de mămălingă. Bun, pune sare. Acum. Dacă vrei din ăsta, șofranel. Baci, dacă nu, nu baci. Eu o să încerc să fac. Eu n-am băgat. O să încerc acum cu tine să-ți fac rețeta asta. De deci ce eu rețeta asta de mămălingă care ți-o prezint acum? N-am folosit șofran deloc. Înțelegi? Dar cu tine aici încercăm să facem mămăliga asta normală în care o mâncăm altfel. Înțelegi? n ai mânca pește cu mămăligă colorat. Asta vreau să spun. De asta e originală pentru că folosim mămăligă de mâncat. Dar hai să o adaptăm, da? O vrei galbenă, poate o vrei galbenă. Dacă o vrei galbenă, e un galben. Dei, 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 dei. Hop! Acum să dăm drumul la foc. Uite, bă, nu vrea să ia foc, bă. Bun. Îngălbenește apa. Lingura de lemn. Băgăm o lingură de lemn. O îngălbenim așa puțin. Recomandarea mea. De obicei, eu când fac rețeta asta, dacă nu mănânc pește, nu mă gândesc să fac o mămăligă normală. Mă gândesc ca și când aș face o mămăligă de cocoloș. Dar, și când fac mămăliga normală, fac următorul lucru. O mălaio! Mălaio! Aute mă la Domne, trebuie de la de moară. Nu aia de moară. 
orice mă lai. Da? La ce fac? Îi dau drumul un pic aici. Un pic de tot. Ai înțeles? Va părece direct. Îi dăm cu lingura. Ce se întâmplă când pui mălaiul în apă rece? O face domne cocolașe, da? Și fierberea e și mai rapidă. Bun. Până ajungi tu la coadă cu, cu mâncatul la carasul ăla, până mai mui un pic, până mai mui mămăliga un pic în mușdei, eu mai las să fiarb, ține minte. Cea mai fanii mămăligă și cea mai prinzătoare. Mămăliga bai coco. Eu vreau să par amuzant, dar sunt și foarte serios. Adică ce fac o să fie belea, top, 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 mămăligă numărul 1. Ia de aici, spune coco. Revenim când începe să mai clocotească. Între timp până... Eu cred că ai terminat de mâncat peștele. A început puțin să se... Încingă apa, știi? Să mai vorbim puțin așa, să nu... Ne fie doar unul de altul când ne despărțim de acest video și să revenim pe canal, să mai vedem rețete că mai am. Adică nu trebuie să ai foarte multe rețete. Două, trei și să spargi tot, să rupi apa, înțelegi? Să-i dai la fund, să-ți o tragă la fund, înțelegi? Asta e, s-a mai îngroșat puțin. Mai lăsăm și dăm și ochiul mic acum. Să fie arba așa, încet. Să nu-mi sară în ochi, aia vreau să spun. Nu, nu s în ochi și nici pe camera. Între timp, așa, până mai stând de vorbă, eu o să mai dau cu lingura. Și sper că n-ai uitat în mămăliga aia care ai mâncat peștele, păstrează 500 de grame de mămăligă. Pune-o deoparte. O să vezi ce să o faci cu ea. Hai să ne mai treacă puțin timpul. Hai, venim mai încolo. Bine! A început să iasă aburul. Sper să nu afecteze camera telefonului, să nu vezi ce mai fac aici. Dacă prea multe n-am ce faci. Facem o omoligă, da? Hai de coco, așa o îngrășăm puțin. Opa! Da? Câte puțin. Și mestecat continuu. Arăși mecherie nu era. Doar facem o molniga normală, da? Și dă-i. Mai durează procesul de fierbere, te mai las un pic să te mai gândești ce urmează. Între timp să știi că eu am cam obosit cu mâna, am tot dat în continuu, cam în stadiul ăsta am ajuns. Înțelegi? Mai am un pic, mai am un pic de amestecat, după care să mai pun puțin mălai. Mă las un pic, fără spunem, mă mă ligă normală, adică efectiv, 
Nici măcar nu trebuie să știi să faci mămăligă. E doar să încerci să faci, înțelegi? Pentru că secretul e alt. E normal, tu ai nevoie de acest aluat. Dă mă lai, dă mă da? Secretul următor e alt. Are urmează după ce se va răci acest aluat. Aluat, mă mă ligă, ce vrei să-i să spui? Vedeți? Eu am mai îngroșat o așa un pic. Dar asta e ideea. Nici nu trebuie să știi să faci mă mă ligă, doar să respect ce spun eu aici. Poate să-ți iasă și mai moale de atât. Da? Vedeți? Trebuie să o lași la răcit. Cu cât o lași mai mult, cu atât mai bine. Eu o să o las acum e ora 8 seara. Ca să înțelegi tănică, domnul abonat. Dacă vrei să afli mai multe de la mine, dă și un, un subscribe acolo sau abonează-te sau așa. Apasă și clopoțelul să fii notificat. Înțelegi? Pentru că nu vei ști când voi posta și îți va apărea prea târziu, poate am vreo informație de dat pe video și contează asta să fii informat. Așa. Bun. Între timp, te mai las, te mai gândești la ce urmează. Te-ai gândit? Am ajuns în stadiul ăsta. Mămăligă e cam gata. Ți-a spus, nici nu trebuie să știi să faci mămăligă, trebuie doar să urmezi pași. Bun, ce facem? Bun, hai să o pun și eu pe funduleț. Bun, am pus aici mămăliga. Ce facem? Ulei. Da? Foarte puțin ulei în mână. Unge mâinile. Și același principiu ca și la mămăliga aceea cu, cu amidon, da? Dacă n-ați văzut, o să vă las undeva aici, în dreapta sus, sugestia către mămăligă și în descriere o să vă las linkul către acea mămăligă cu amidon, cea mai rapidă mămăligă de cocoloș. Da? Bun, ce facem? Ca să fie ușor de curățat, eu zic așa. Frământarea e foarte important. Frământarea, da? Uleiul să nu se lipească de mâini și să nu facă coaje curase. Ca să fie ușor de curățat. Deci aici e cam o jumătate de chil de mămolic. Îi dăm o formă pătrată așa. Eu știu cum să-ți arăt. Să arăt așa, ca la carte. Așa. Și asta o lăsăm la răcit, tată. Da? Deci ce face ca să nu pierde multă mămoligă? Da? Îi dau un pic ulei așa și la răcit cât mai mult posibil. Dacă nu vă grăbiți la pescuit, cât mai mult posibil, cu atât mai bine. Cu atât mai bine. Deci este rezultatul final la mămăliga normală. Adaptare cu șofran. Dar merge 100% fără șofran. Adaptare cu șofran, dar de ce nu puneam șofran? S-ar putea la fierbere, că urmează o altă parte importantă din film, la fierbere să-și piardă puțin din culoare, da? 
O să vedeți în momentul respectiv. Acum o las de răcit și revenim uh, peste 6 ore. 6 ore o las minim la răcit. 6 ore, da? Mămălița s-a răcit. Și acum ne apuscăm efectiv de rețeta noastră de mămăligă. Uh, între timp, înainte de a vă apuca de rețetă, puneți o oală cu apă la fiert. Eu am luat oala asta, o folosesc mereu când fac mămăligă mai multă sau acum am luat o apă prefiartă după, după plită, da? după plita de la sobă, da? ca să dureze procesul mai puțin. Bun, deci înainte să ne apucăm de rețetă, o oală jumate cu apă pusă la clocotit, la fiert. Acum începe rețeta. Am ajuns în stadiul acesta, avem mămăliga de consumat, da? Bun, ce facem? Avem următorul lucru. Cântărim mămăliga, da? Deci ce am făcut noi aseară are 680 de grame, da? Vă arăt și la cameră. 680 de grame. Din ce mai curățăm? Deci, cam, deci cantitatea de mămăligă folosită la această rețetă între 500 și 600 de grame să fie. Cu după curățare va rămâne între 500 și 600, da? Bun, de reținut această treabă. După cântările, acum ne apucăm să o curățăm. Ca să fie mai ușor, o dăm în două. Mămăliga asta o stricăm. Ce vreau să vă arăt? Uleiul. Uleiul, da? Vedeți ce coajă are? Uleiul. Ce a făcut uleiul? Vedeți ce coajă are? Subțire de tot. Da? Ia uitați. Deci o curățăm efectiv. O curățăm de coajă. Bun. Înțelegeți ideea, nu, nu vă las să treceți prin tot procesul, curăț mămăliga și revin. Am terminat de curățat mămăliga, cam așa arată curățată, da? Două bucăți. Ce facem? Recântărim. Recântărim. Da? Recântărim. Eu o folosesc așa, dacă aveți cântar de masă, nu am. Am cântar de cântări peștele, da? În drumul la cântar. Pe zero. Bun. Și acum îi dăm bătaia, cântărim. Fără coaje, mămăliga noastră a rămas la 585 de grame. Deci între 500 și 600 de grame de mămăligă fără coaje să aveți. Bun. Asta e principalul ingredient de care trebuie să dispuneți. Dacă mâncați seara mămăligă și vă rămâne cantitatea asta, perfect puteți să o folosiți în rețetă. Ce v-am prezentat înainte, nu am avut o mămăligă făcută, dar v-am și arătat cum se face o mămăligă, na, un aluat. Efectiv avem nevoie de un aluat pentru că nu contează consistența ei chiar atât de mult. Am pregătit un vas aici, un lighenuș, da? Ce vom face? Vom fărâma mămăliga. Da? Fărâma mămăliga. Cu cât lăsați mai mult să se răcească, cu atât să fărâmă mai, mai rapid, da? Dacă nu o lăsați să se răcească, nu va fi bine. Deci, da, ce să zic? Urmați pașii aceștia și va fi totul bine. Va fi bine! Da, da, gospodinelor! Va fi bine. A, după ce am fără mamă moliga. Bine, bine, bine. A. Obținem aluatul. Deci de am zis că nu contează. Nu cu asta dăm la pescuit. Finalul acestea va fi ce trebuie. O secundă. Următorul ingredient important. După mămăliga comestibilă, ou, 
Efectiv. Poc. S-a adus o... Al treilea ingredient important. Făină. Imediat. Făină. Punem așa puțin pe deasupra. Al patrulea ingredient important. Uleiul, dar nu punem înăunt. Doar pentru mâini. Hop. Să nu se riprească chiar atât de rău. Mă mă liga de mâini. Și dai. Și dai bice. Rământăm la ea. Până, și, rământăm și în același timp punem făină până nu se mai lipește de mâini. Da? Deci e de reținut treaba asta. Punem făină până nu se mai lipește de mâini. Acum se lipește foarte rău. Da? Curățăm puțin. Dăm făină. Deci asta e mămăligă de la A la Z. Da? De la A la Z. Foarte prizătoare. de am zis că nu știu cât de important e colorantul aici. Eu am folosit o fără colorant, fără șofran. În timp ce punem făină, să știți că culoarea va dispărea. Puțin câte puțin și la fierbere iarăși va dispărea, da? Deci... Totuși, vedem acum rezultatul final. Eu am mai făcut o dată cu colorant și nu mi-a părut așa. N-am rămas plăcut surprins de culoarea ei. Așa că ori cu ori fără, eu cred că e același lucru. Încă. Totuși... Da? Să-i să obțineți o cocă. Așa. Am ligheanul la o parte. Și... Un pic de fund. Mai ștergem pe mâini. Ia o mărinde. Da. Ce facem? Mai punem câte un pic așa în palmă, dacă ni se pare că nu e suficient de colantă. Da? Așa. Da, o mămălingă de pescuit. Frământarea, chiar și după fierberea, chiar și după datul jos după foc. Rământarea e cel mai important lucru. Da. Bun. Dacă tot ați rămas până aici și nu ați plecat sau ați dat păsărite, pentru că dacă veți da păsărite nu, nu, nu veți reuși să o faceți și păcat de timpul meu și de ce încerc să vă arăt, da? Deci, introducerea au fi fost fanii sau amuzantă la început, dar e și în același timp totul foarte serios. Da? Între timp, dacă ați rămas, cum am și zis la început, aveți două variante. Mămăligă de pus pe cărlig la pescuitul la fund pe lansetă și mămăligă de uh, cocoloș din aceeași, din aceeași mămăligă. Dar, dacă tot ați rămas până aici, vă mai dau un bonus. Din acest aluat puteți să faceți și boilisuri de mămăligă. Revenim după ce mă curăț pe mâini și îmi șterg zona de lucru. Bun, am revenit. Acesta este aluatul de care ne vom folosi, da? Ce facem? Ne ungem pe mâini. 
Kulay da. Entuan no selfie. Yem. Ha. Yung gem bine bine. Și ascultați ce vă spun eu aici. E foarte important. Dacă n-ar fi testată și probată de mine, să nu credeți că ce fac aici e doar pentru canalul de YouTube. Ce fac eu aici este probat și testat de mine timp de un an de zile. Da? Vedeți cât am eu o mână aici? Deci mâna mea nu e o mână mare. E o mână de pianist, ca să vă zic așa. Da? Deci din acest google uitați-l și aici pe funduleț, da? ca să vedeți și fundul cam cât e de mare. Așa, din acesta facem o pătrățică, un dreptunghi, da? Pentru că contează foarte mult mărimea lui, fierberea, fierberea lui în apa care am pus-o pe foc, la clocotit, contează foarte mult. Dacă veți încerca să o faceți mai mare de atât, sau mai groasă de atât, consistența nu va fi cea de o oră jumate. Ori vei vezi străzi că la mijloc, la mijloc e nefiat. Bun. Unu. Nici nu contează forma. Din asta iasă câteva pătrățele bune, da? Bun. Între timp eu am pregătit un carton, foarte important, carton. Pentru a mi le așeza și apoi după fierbere pentru a le pune pe carton să-și tragă apa din el. Bun. Și începem. Al doilea, ne mai ungem puțin. Cu ulei. Ideal ar fi cam după două cuburi din acelea să vă ungeți cu ulei. Bun. Tot cam atât. Da, un pic mai mult. Rământați-o așa un pic în mână cu ulei și facem cubul, îi dăm o formă drept unghiulară, da? Sper că se vede. Dacă nu se vede, e belea. E belea coco. Bun. A doua pătrățică. Punem pe carton. Și doi bătaie. O să fac doar... Câteva pentru amplificare, da? Iar aluatul, încă nu am încercat, de obicei când plec la pește fac tot aluatul. Încă nu am încercat, dar aluatul o să-l pun în pungă și la congelator să vedem. Pentru tura de vine, voi face, sau nu chiar următorul video, dar o să vă anunț când o să mai fac video de genul. O să folosim aluatul înghețat să vedem consistența aluatului după înghețarea lui, da? De reținut, de reținut ce va urma în viitor pe canalul de YouTube, da? Și vă rog și da și o abonare acolo dacă v-a plăcut. Uh, undeva aici sus o să vă pun și uh, o sugestie sau două de de episoade de pescuit în care am folosit această mămăligă. Da? O să mai fac unul ca să nu pierdem atât de mult timp și după care va arăt și bonusul de boilis. Da? Uite, o să fac unul mai mărișor un pic ca să vă dau la ce mărime trebuie să ajungeți cu, cu, cu bulețele, da? Eu știu din propria experiență care au ieșit cele mai bine. Așa. Da. Deci cam așa, uitați-vă la palma mea. Cam așa trebuie să fie cubul. Și grosimea așa, da? Deci cam așa și așa. Da? Cub. Bun. Am patru cuburi. Cum facem boilis? De diferite forme, da? Boilisurile o să se fiarbă primele. Deci după, după, a, să vă spun, ăsta e bolisul, da? 1. După ce a spus la fiert, din momentul în care s-a ridicat la suprafață, vorbesc acum pentru cele de pătrățică, da? 
În momentul în care s-a ridicat la suprafață 15 minute după ce ați lăsat în plus la fierbere, da? Trei boi de sun. Și numărătoarea poate continua, formele, mărimea lor poate continua. Dacă aveți derulat aparate, cu atât mai bine faceți la mărimea și, și diametrul care îl doriți, da? Și mai mici. Dar garanta boelisul acesta, dacă îl faceți și îl puneți pe firul de păr, nu va cătea deloc. Eu am încercat și 24 de ore acolo a fost. De ce? De ce 24 de ore? Acum în starea asta, dar după fierbere, ea se va răci și va forma o coajă. Coaja aceea va împiedica apa să... să să-l distrugă, să-l distrugă, să distrugă bila, da? Bun, mai fac un boeles așa pentru exemplificare. Și apoi mergem la fierbere. Bun. Aceasta este rezultatul din cocă, din cocă, din mămăliga noastră de gătit, de consumat. Ingredientele care, pe care le-am adăugat, da? Este să vadă. Acesta este rezultatul nostru. Acum o să mergem la fierbere și revenim cu cadrele de acolo. A început să clocotească, da? Să vede, da? Dăm drumul la boilisuri. O să băgăm deci înainte de asta ce vreau să vă spun. Boilisurile o să fie albă primele. Indicația mea ar fi să pierdeți prima dată boilisurile și după aceea cele de pătrățică, da? Bun. Între timp, dumneavoastră mai cugetați la ce v-am spus și revenim după ce fierb boilisurile, după fierbem și pătrățelele, da? Revenim. Da. Boilisurile s-au ridicat la suprafață. Recomandarea mea ar fi să le lăsați cam 5 minute. Eu o să dau drumul acum la, la cronometru. Da? Deci am dat drumul, în momentul în care s-au ridicat boilisurile la suprafață, 5 minute după ce asta, revenim în momentul în care au trecut cele 5 minute, după care băgăm, băgăm aceste frumoase pătrățele, da? Revenim. Între timp, cronometrul nostru arată așa, eu o să scot acum boilisurile. Bun, trecut cele 5 minute, pentru asta o să folosesc o sită de genul. O sită, da? O să folosesc o sită din aceasta. Scur foarte bine. Și le pun aici. Avem două. Da. Astea sunt voi nisurile. Nu stăm pe gânduri. Dăm drumul la pătrățele. Una. Două. Așa. Trei. Patru. Acum, după cum observați, culoarea nu mai e acel galben, da? Sper că se vede. Deci culoarea. Nu mai este acel galben. Deci, după cum spuneam, nu se merită să băgăm șofran. Da? Deci culoarea efectiv a dispărut. Da? Dar că focalizează telefonul, se vede culoarea a dispărut. Bun. Cronometrul meu este pe 0 în momentul în care cele 4 bucăți se vor ridica la suprafața apei. Atunci vom da drumul la cronometru, până atunci, până atunci revenim. Între timp, eu o să pregătesc acest aluat, nu-l aruncăm, v-am spus, o să facem o încercare, nu am făcut-o până acum. O să-l bag în pungă, da? O să-l bag la congelator. De aceea vă rog să vă abonați, să apăsați clopoțelul, să fiți notificat când voi încerca să 
facem aceeași chestie, dar cu aluat congelat. Ați văzut că durează să ne pregătim pentru o asemenea mămăligă și ideal ar fi ca atunci când nu folosim tot aluatul să, să putem să-l refolosim, da? Deci pentru aceasta va trebui să, să vă abonați cumva, nu știu, nu e obligatoriu, dar dacă v-a plăcut abonați-vă și apăsați cu clopoțelul toate notificările pentru a fi la curent cu următorul experiment. Acesta nu este un experiment, acesta este o mămăligă testată timp de un an de zile, foarte prinzătoare, dar acesta cu aluatul congelat care va, urmea, va urma să fie contorizat ca video următorul episod va fi un experiment, da? Bineînțeles, până atunci așteptăm să se ridice cubulețele, încă nu s-au ridicat. Bun, eu am băgat alatul aici într-o punguță, am încercat să scot tot aerul, aerul știți că afectează cumva compoziția nu se va la frigider, iar acesta va fi Testul din episodul următor cu lecții despre pescuit cu coco. Da? Bun. Revenim. Încă nu s-a ridicat. Acum parcă încearcă o bucățică să se ridice. Nu mai durează mult. Rămâneți aproape. Bun. Nu știu cât se vede. Dar să pot face ceva nu la asta să se vadă. Nu am o hotă să trag aborul când un băiat sărac, da? Sunt un băiat sărac care vrea să vă învețe câte ceva din, din această viață grea. Da, deci bucățile s-au ridicat, acum puteți da start cronometru 15 minute. Cirea efectiv a acestor, uitați, ele aproape că s-au răcit, da? Deci uitați cum faci. Vedeți? S-au răcit, n-am încercat în momentul ăsta să, să bag pe firul de păr, dar... Mai așteptăm. Uitați, cronometrul meu arată așa. 3 minute 40, deci mai avem de stat. Da? Dacă urmăm toți pașii și e în regulă cu treaba asta, va ieși ce trebuie. Va fi cea mai tare mămăligă de pe piață. 11 minute, vreau să fie totul real, vreau să fie totul ca la carte, vreau să fie o rețetă de la A la Z, da? Deci nu fake, totul corespunzător în caz că nu merge să știți pe cine înjurați. Deci v-am spus așa, eu nu arunc 5 minute de rețetă după care domne nu merge, a pus el ceva acolo, a făcut el ceva, știi? Știi ce zic? Da, e, puțină răbdare, 4 minute scoatem, după care așteptăm momentul de răcire și apoi testul, testul... De acasă, testul de acasă, păgat pe firul de păr, o să fac repede o legătură cu fir de păr, că nu știu dacă am. Așa, tăiat pătrățele și o să vă arăt și un accesoriu cu care eu îmi tai pătrățele de la pescuit, un accesoriu confecționat de mine. Foarte important, rămâneți aproape. Acum, momentul final, resetare, da? O să scot pătrățelele. Încă se vede. O să iau și telefonul de aici, când mai ai nevoie de el, să am unde să pun la... Deci pe carton, da? Totul pe carton ca să poată să treacă în mezan. Cam asta a fost treaba și cu fierberea și cu o pregătirea totală a rețetei. Dacă vreți să vedeți și testul, ceea ce vă recomand. Așa, rămâneți aproape. În momentul în care se vor răci, facem testul pe 
filmul de păr, testul pe cărlic și apoi încheierea și eu vă mulțumesc că ați rămas până aici. Nu uitați să dați o abonare, un like, un comentariu dacă nu ați înțeles ceva. Pentru că vom mai face lucruri de genul ăsta cu coco și despre pescuit. Bun, a venit și momentul testului. Vreau să vă prezint această ustensilă confecționată de mine. Spiță de bicicletă și fir textil, da? Foarte bună pentru tăia mămăligă. Cum procedăm? Simplu. Să vadă bine la cameră, da? Eu prima dată îndepărtesc cu așa asta. Uh, poate nu se vede bine la cameră, dar să știți că eu dacă mă uit așa la ea, cu ochiul liber, ce, ceva culoare a rămas acolo. Da? Poate camera nu poate să distingă, dar să știți că a rămas ceva culoare, chiar nu, nu seamănă cu un aluat de mămăligă normal. Deci a rămas puțin colorată, merită încerca și cu șofran. Da? Camera nu poate distinge atât de bine culoarea asta de gălbui un pic deschis. Bun. Am pregătit aici un, un ac cu fir de păr. Da? Și o să o stem o pătrățică mică. Să tai așa de mică pentru că na, așa am găsit uh, cărligul. Dar pentru crap mai mare eu zic să, să faceți pe mal montura. Da? Așa a procedat și cu, cu, cu boilisurile de mămăligă. Mângăm și un stopper. Ca să reușesc. Dacă nu reușim, tot reușim, nu? Bun, am reușit, mai greu, dar am reușit. Așa arată montura noastră executată cu fit de păr și cu cubuleț de mămăligă bai coco, da? Bai coco, așa proceda și cu cu boilisul, aceasta tăiată așa, eu am pentru exemplificare am făcut, dar nu garantez, asta o oră jumate, da? Garantat, pe cărlig o garantez asta, deci o oră jumate, pe filul de păr posibil să stea și mai mult, dar asta o garantez 24 de ore, pentru că, vedeți, de ce nu garantez o oră jumate, i-am îndepărtat coaja, da? Am rămas decât cu miezul, boilisul în care coaja pe el, Înțelegeți? Și apa nu va reuși să, să toace mămăliga din cauza co uh, coajei. Așa că pătrățica o recomand pe cărlic. O să mai tem una 
pe aceasta, să vedem dacă am un cărlic, cred că am. Am tăiat una, cam așa pun eu la ciortan, pe un cărlic 6, numărul 6 de la gama Sacu. Cred că ăsta e aici. Da. Deci pe un cărlic 6, fix așa. Înțepăm. Și asta e tot. Da. Asta a fost și testul. Nu cade. Ia uitați. Acum. N-am cum să. Dar nu cade. Asta e clar. Deci o oră jumate pe cărlig. Voi li va sta mai mult. Eu vă mulțumesc. Și că ați rămas până la sfârșit. Și până data viitoare. Fire întins.